Pues amigos, aquí nos encontramos con unas plantitas carnívoras Miren, si te gustan las plantitas carnívoras, por aquí te las vamos a dejar Miren, y por cierto, miren, aquí están, se ven muy padres Quizá la cámara no se alcance a distinguir bien, pero son unas plantas muy bonitas Y acá de este lado nos encontramos con... ¿Cómo se llama? Tierra a sus órdenes, este, por ahí somos dueños de la empresa Mosquíboras Plantas Carnívoras Somos originarios de aquí de Irapuato, nos dedicamos tanto a reproducirlas como a comercializarlas Ok pues, Tenemos de diferentes especies Dependiendo sí. ahí de, del tipo de plantita, son como los insectos que va atrapando. Tenemos, estas de aquí se llaman pingículas, es la única planta carnívora que es de origen mexicano. Como atrapa es que su hoja es completamente pegajosa, entonces los insectos llegan, se paran en la hoja, se quedan pegados y la plantita los disuelve. De forma natural es como crecen así en las piedras. Ah, ok, entonces crecen en las piedras estas plantitas. Ajá. Tenemos también, igual, muy buenas para comerse mosquitos, palomillas y las plagas de otras plantas, mosca blanca, pulgones y ágiles. Después tenemos las groseras, la mayoría son de origen, de origen sudafricano o australiano. Este, estas como atrapan es que en cada uno de sus pelitos producen gotitas de pegamento. El insecto llega, se para, se queda pegado, la planta se empie lo empieza a disolver y la capensis tiene la peculiaridad de que se enrolla alrededor del insecto para que no se le escape y si te fijas, ahí ese néctar que se alcanza a ver ahí, eso es lo que produce la plantita muy bien, ah sí, sí se alcanza a ver, a ver, sí, es néctar que produce, ¿verdad? Sí, eso es un sílago ese, ese lo que produce es pegajoso, ¿no? Sí, es pegajoso exactamente, entonces eso atrae al mosquito, cuando él se para se queda ahí pegado Muy bien, bueno, ok Después tenemos pues, las más famosas, que es la Venus atrapamoscas, es la que tiene boquitas. Ahí lo que hace es que produce un néctar dentro de su boca. Y ahí ya cuando el insecto llega, este, tal cual lo que hace es que siente el insecto y ya se cierra. Y se ya cierra. Lo atrapa completamente. La planta lo que hace es disolver al insecto las partes blandas y de ahí obtiene los nutrientes. Muy bien. Entonces, ella ¿No? solita va a ir atrapando. Ok, y son estas de esas pequeñitas estas por acá. A ver, a ver puede, puede mostrarnos una alzada hacia claro, arriba. Sí. Pues miren amigos, cierran las hojitas para comerse las... Para comerse Mucha las gente ya conoce las estas plantitas. ¿Cuántos días tarda más o menos para que desintegre un, un insecto? Un que insecto, agarre? mira, una mosquita yo creo que como unos 5 días a una semana para que lo desintegre todas las partes blanditas. Muy Entonces, bien. Más o menos lo que, lo que se tarda. Ok. Después por acá tenemos ya especies un poquito más exóticas. Una de ellas es el Cephalotus folicularis. Esta es una planta jarrón australiana. Igual dentro de su jarroncito produce néctar, los insectos se meten y se ahogan. Ah, muy bien, se meten adentro de... Se el... meten dentro del jarroncito. Ah, ok, okay. Ya, a ver si salir. me permite tantito. No, no tiene aguates esta. ¿Mande? No es aguatosa, así que los aguatitos. Eh, no. no, ok, miren, ahí está. Ahí llegan, se meten aquí adentro y se quedan atrapados los insectos ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a muy bien. Tenemos ya después la, digamos, esta es como de sol, esta es su pariente tropical, esta se llama repetos o plantas jarrón, dentro de los jarroncitos producen néctar, los insectos se meten y se ahogan allá dentro del jarrón. Que es la planta ya más grande que está en la parte de sí, arriba, exactamente, ¿verdad? Exactamente, es como esta, se producen los jarroncitos, los insectos se meten y se ahogan acá dentro del jarrón. Esta es pariente con la que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta es una nepente o planta jarrón. ¿Y la pequeñita? Y esta es una, es un cefalotus folicularis o planta jarrón australiana. Muy bien. Esta digamos que es de tierra y esta crece, es como una enredadera, crece en los árboles. Eh, se parece como un parásito, ¿no? Es, de los árboles. Pues más bien le ayuda a comerse las plagas que se comen al árbol. Se ah, comen okay. mucho a las hormigas. Bueno, es conocido como un parásito, pero igual ayuda al árbol, ¿no? Exactamente. A, a muy bien. Y por acá tenemos las arraseñas, estas este, lo que hacen es que producen igual néctar en el fondo de su jarrón, los insectos se meten por aquí por el tubito y se atoran, ya no pueden regresar, la planta igual disuelve el insecto y a veces de lo que se alimentan. Ya todas estas de acá son más para insectos rastreros, mosca, cucaracha, tijerillas, hormigas, alacranes. Hasta las alacranes se las comen. Ah, caramba, no, pues está bien, está bien. Y estas de acá, estas pequeñitas. Esas pequeñitas son como estas de jarrón. Y las del otro lado son de tubito. Ajá, estas son de tubito, ¿verdad? Que son más, más pequeñitas, ¿no? Las plantitas. Sí, así es. Muy bien. Así que ahí las vamos cultivando, pues tenemos de diferentes tamaños. Nos decía, se, se encuentra en Irapuato, ¿verdad? Sí, nosotros este, somos de aquí de Irapuato. Eh, como tal, no tenemos tienda física, pero nos puedes encontrar en Facebook como Mosquívoras Plantas Carnívoras. Igual hacemos envíos ahí a, alrededor de todo el, el municipio. 
y pues también nos vamos moviendo en diferentes este, puntos ahí del estado. Muy bien, entonces a, a las ferecitas también asisten, ¿no? Así es, Feria de León, la Feria de Verano, ahorita pues aquí en Feria de Irapuato, nos movemos a Cortazar, Valle de Santiago, este, hacia, lejos, fuera del estado, en Querétaro, Pátzcuaro, Michoacán, por ahí, por ahí nos vamos moviendo. Planditas carnívoras, ¿quieres una planita carnívora? Las puedes encargar aquí. Es... Ahí miren, les dejamos el nombrecito, amigos. Pues si quieren este, buscarlos en las redes sociales, por acá te mandan hasta tus plantas hasta domicilio para que vengas a traer una planta carnívora. Ahorita que empieza el calorcito para los mosquitos, todas estas. Bien, nos vemos. Hasta luego.